এই জীবনের ভেতরে যৌবন দিয়েছি যৌবন আমানত এই জীবনের ভেতরে তোমার একটা সুন্দর এক্সাইটিং ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার তোমাকে দিয়েছি সুন্দর শরীর তোমাকে দিয়েছি এটা আমানত এই শরীরের ভেতরে আমি খুব সুন্দরভাবে তোমাকে সৃষ্টি করেছি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়েছি এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তোমার কাছে আমানত এজন্য বন্ধুরা আমার এই আমার সমস্ত আমানতের এই নিয়ামত গুলো কিভাবে আমি ব্যবহার করব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমার আপনার সামনে তিরিশ পাড়া কোরআনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন সাবমিট করেছেন এজন্য আসুন কোরআনের মাধ্যমে উসুয়ে হাসানার মাধ্যমে আল্লাহ এবং রসুল্লাহ শরীয়াকে সামনে রেখে আমার এই নিয়ামতের যথাযথ হেফাজত করার চেষ্টা করি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তৌফিক দান করুন সকলে বলিয়া আমিন ও মুসলমান আমরা যারা মা বাবা আমরা যারা ছেলে সন্তানের মা বাবা হয়েছি এই ছেলে সন্তান আমার আপনার কাছে আমানত আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাকে চেয়েছেন এই জন্য সন্তান দিয়েছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন ও দুনিয়ার মানুষ আমি আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীতে কেউ সন্তান দিতে পারে না পৃথিবীতে কেউ ছেলেও দিতে পারে না মেয়েও দিতে পারে না ঠিক কিনা বলেন সন্তান দেওয়ার মালিককে ছেলে দেওয়ার মালিককে মেয়ে দেওয়ার মালিককে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন আসমান জমিনের একত্র মালিকানা একত্র ক্ষমতার মালিক चाहिए ছেলে মেয়ে একসাথে দান করি আমি আল্লাহ যাকে চাই তাকে জমত সন্তান দান করি আমি আল্লাহ যাকে চাই তাকে নিঃসন্তান রাখি সব কিছুর ক্ষমতাকার হাতে এজন্য মুসলমান দুনিয়াতে আপনি দেখবেন কোটিপতি লাখপতি মিলিয়নার ট্রিলিয়নার ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আপনি দেখবেন শত শত হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক যার ঘরের ভেতরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন একশো দুইশো ছেলে মেয়ে দিলেও লালন পালন করতে অসুবিধা হবে না আসা না নাই কিন্তু আপনি খোঁজ নিয়ে দেখেন তাদের গড়ে একটা ছেলে একটা মেয়ে পর্যন্ত আল্লাহ দেয় নাই পক্ষান্তরে আপনি দেখবেন ও মুসলমান একজন রিক্সাওয়ালা একজন ঠেলাগাড়িওয়ালা একজন সন্তানের লালন পালন করতে তার কিয়ামত হয়ে যায় নুন আনতে পান্তা ফুরাই এমন অবস্থা এই অবস্থায় তার ঘরের ভেতরে এক হালি দুই হালি ছেলে মেয়ে ঠিক কিনা বলে তাহলে সন্তান সন্তুষ্টি দেওয়ার মালিক আল্লাহ এজন্য যদি আমাদের ছেলে সন্তান মারা যায় মাসুম বাচ্চারা মারা যায় হতাশ হওয়ার আল্লাহকে ব্লেম করার শেখায়ত করার কোন অপশন নাই দুটু ধারণ করবেন কারণ এই মাসুম বাচ্চা আমার জান্নাতের টিকেট সুবাহান আল্লাহ আসসালাম আলাইকুম ও রাহমাতুল্লাহি ও বারাকাতু الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا ومولانا وأولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق إلى الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا 
صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وعن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهدنا أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إي أمانة چند روز نزد ماست إي أمانة چند روز نزد ماست در حقیقت مالک ہر شی خداست ذکر کرو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جس دور پہ ناز آتی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے غیروں کے کہانی یاد رہے ہم اپنا فسانہ بھول گئے لا الہ الا اللہ لا آواز دیئے لا الہ الا اللہ لا مو دے کے لیا آئینے میں پھر داغو نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم الامین قرآن پرچار شنستر ببستہ بنائے آئی جیتوں آج کر ای مبارک واز مافیلیر او دو دیبیشنر موترم شبابتی او پوستید حضرات علماء اکرام پتی تلو مربی شماج شما بایوشی دین درو دی بھائیو بندگن بیبین پرتشتانیر پران پریو چھترو بھائرام مہان رب العالمین رازی مشان دربار شکر گزار کرچی شکر یاد ہے کرچی جا مہان رب العالمین اما در حیات کے شست و ابن شبل راکار شت شت بر قدان قرار مادہ میں آج کر اے بشال قرآن باگان جنت اے پینڈل اللہ پاک رب العالمین اما در کے انشو گرہن قرار توفیق دان قرار جن شکل بولی الحمدللہ شمائی دو حاضرین قرآن کریم سورہ نسار ایٹی آیات ارکی چو انشو 
सरोवर आलम सर्वकाले सर्वश्रेष्ठ महामानव त्रिकाल दर्शी त्रिकाल श्रेष्ठ महापुरुष सैयदुल अम्बिया मुरसलीन खातमुल अम्बिया मुरसलीन विश्वनबी जनाब मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाम पवित्र एक हादिस तबरुकान अपन सामने तेलावत कर আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন যিনি প্রাপক যিনি তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য কোরআন করিমের ভেতরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই আয়াতে আল আমানাত বহু বছর ব্যবহার করেছেন এক বছর ওয়াহেদ ব্যবহার করেন নাই জেনারেলি সামাজিক ভাবে আমরা আমানত বলতে বুঝি একজন আরেকজনের কাছে কিছু টাকা পয়সা রাখা অর্নামেন্টস দামি স্বর্ণ অলঙ্কার গচ্ছিত রাখা কিছু দিনের জন্য তোমার কাছে রাখলাম আমার যখন জরুরত হবে আমি তোমার কাছ থেকে নিয়ে নেব জেনারেলি এটাকে আমরা আমানত বুঝি কোরআন করিম এবং ইসলামী শরীয়ার ভেতরে আমানত অত্যন্ত ব্যাপক আজকের এই মাহফিল যে সংস্থার ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই সংগঠনের নাম আল আমিন কোরআন সংস্থা আমি যখন লিফলেট দেখলাম আমার কাছে যখন মেহমান বৃন্দু গিয়েছিলেন লিফলেট নিয়ে আল আমিন শব্দের উপর কিছু কথা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার ইচ্ছা সেই তখন থেকেই আমি লালন করেছি সংক্ষেপে ওভারঅল কয়েকটি কথা আপনাদের সামনে বলবো আল আমিন মানে হলো বিশ্বস্ত রেসপন্সেবল রেসপন্সিবিলিটিস যার ভেতর বেশি তাকে বলা হয় আল আমিন আমরা সকলে জানি ইমামুল আম্বিয়াইল মুরসালিন খাতামুল আম্বিয়াইল মুরসালিন তদানীন্তনকালের আরব জাহান আল আমিন উপাধি দিয়েছিলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লাম যখন ইসলাম নিয়ে এই পৃথিবীতে আসলেন দিনের দাওয়াত যখন দিচ্ছিলেন निश्वास फलार मत एक फुर्सत अल्लाह रसुल्लाम पानी जाते दिन पाई আমি আর আপনি যাতে জাহান নাম থেকে নাজাত প্রাপ্তির মাধ্যমে জান্নাতুল ফিরদাউসের মালিক হতে পারি আল্লাহ রসুল সাল্লাম মেহনত করেছেন দাউদ তাবলিগের মেহনত করেছেন তদানীন্তন কালের আরবের মানুষ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লামের এই দাওয়াত কবুল না করলেও আল্লাহ রসুলকে তুচ্ছ তাচ্ছিন্ন করলে বিভিন্ন তকমা বিভিন্ন অপবাদের মাধ্যমে আমার রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লামের আজমত এবং সরাফতের মস্তক দিয়ে চিনিমিনি খেললেও তারা এক বাক্যে স্বীকার করেছিল যে ইসলামের পয়গাম্বর মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম বিশ্বস্ত এবং আমান উদ্ধার এজন্য সকলে এক বাক্যে আমার রসুলকে আল আমিন উপাধি দিয়েছিলেন সুবাহান আল্লাহ আল আমিন যিনি আমান উদ্ধার আমান তোয়ালা তাকে বলা হয় আল আমিন মানব ইতিহাস আমার রসুলের মতো রেসপন্সিবল শখসিয়ত আমার রসুলের মতো আল আমিন দ্বিতীয় আর দেখাতে পারেনি এজন্য আমরা যারা উম্মতে মোহাম্মদি আমাদের ভেতরে বিশ্বস্ততা আমান উদ্ধারী এই গুণটি শতভাগ থাকা চায় আমাদেরকে ওয়াস করতেন 
আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলতেন যার ভেতরে কথা দিয়ে কথা রাখার মতো গুণ নাই যে কথা নড়চর করে ওয়াদা খেলাফ করে কমিটমেন্ট ব্রেক করে তার ভেতরে দিন নাই আমি আর আপনি নিজেকে মুসলমান দাবি করতে পারি আমার আপনার ভেতরে যদি আমার উদ্ধারে না থাকে আমার আপনার ভেতরে যদি রেসপন্সিবিলিটি না থাকে তাহলে আমার রসুলের এই হাদিস মোতাবিক আমরা কামিল ইমানদার হতে পারবো না বিশ্ববিখ্যাত তুমি যখন দিন শেষে রাতে যখন বিছানায় ঘুমানোর জন্য যাও মনে মনে স্বপ্ন দেখো তিরিশ বছর বাসবা তুমি তিরিশ বছরের প্ল্যান করো চল্লিশ বছরের প্ল্যান করো পঞ্চাশ বছরের প্ল্যান করো অথচ এই রাত যাওয়ার পরে যেই সূর্যোদয় আসবে এই রাত যাওয়ার পরে যেই ফজরের সময়টা আসবে তোমার জীবনে এই ফজরের সময়টা তুমি পাবে কিনা তার কোনো নিশ্চয়তা নাই ঠিক কিনা বলে আগামীকাল সূর্যোদয় সানরাইজ আমি আর আপনি দেখব সলাতুল ফজর আদায় করতে পারবো নিশ্চিত কনফার্ম হয়ে বলতে পারবো কেউ বলেন বলতে পারবো এজন্য যেই সময়টা হাতে আছে এই সময়টাকে আমানত হিসেবে জ্ঞান করে যথাযথভাবে আল্লাহর এবাদত বন্দেগির মাধ্যমে আল্লাহর রেজামন্দি অর্জনের জন্য কাজে লাগানোই বুদ্ধিমানের কাজ ঠিক কিনা বলেন আগামীকালের সূর্য তৈ তুমি দেখবে কিনা তার কোন নিশ্চয়তা নাই অথচ তুমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে পঞ্চাশ বছরের প্ল্যানিং করো চল্লিশ বছরের প্ল্যানিং করো অথচ তোমার চোখের সামনে তোমার চোখের সামনে সুস্থ সবল একজন যুবককে তোমার নিজ হাতে তুমি কবর দিয়ে এসেছো ঠিক কিনা বলেন কবি বলেন অনেক অসুস্থ মানুষ হাসপাতালে ক্লিনিকে গড়ে বাইরে অনেক অসুস্থতা নিয়ে শত রোগ নিয়ে ক্যান্সার ডায়াবেটিস প্রেসার আলসার হাজার ও ডিজিজ নিয়ে বছরের পর বছর বেঁচে আছে আর যার কোনো অসুখ হয় নাই যার কোনো বয়স হয় নাই টক বগে যুবক নিমিষে খবরে চলে গেছে ঠিক কিনা বলেন তাহলে হায়াত মহত কার হাতে আওয়াজ দিয়ে বলেন হায়াত মহত কার হাতে এজন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন বান্দা যে এই জীবন দিয়েছি এই জীবন তোমার কাছে আমানত এই জীবনের ভেতরে যৌবন দিয়েছি যৌবন আমানত এই জীবনের ভেতরে তোমার একটা সুন্দর এক্সাইটিং ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার তোমাকে দিয়েছি সুন্দর শরীর তোমাকে দিয়েছি এটা আমানত এই শরীরের ভেতরে আমি খুব সুন্দরভাবে তোমাকে সৃষ্টি করেছি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়েছি এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তোমার কাছে আমানত এজন্য বন্ধুরা আমার 
এই আমার সমস্ত আমানতের এই নিয়ামত গুলো কিভাবে আমি ব্যবহার করব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমার আপনার সামনে তিরিশ পাড়া কোরআনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন সাবমিট করেছেন এই জন্য আসুন কোরআনের মাধ্যমে উসুয়ে হাসানার মাধ্যমে আল্লাহ এবং রসুল্লাহ শরীয়কে সামনে রেখে আমার এই নিয়ামতের যথাযথ হেফাজত করার চেষ্টা করি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তৌফিক দান করুন সকলে বলি আমি ও মুসলমান আমরা যারা মা বাবা আমরা যারা ছেলে সন্তানের মা বাবা হয়েছি এই ছেলে সন্তান আমার আপনার কাছে আমানত আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাকে চেয়েছেন এই জন্য সন্তান দিয়েছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন ও দুনিয়ার মানুষ আমি আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীতে কেউ সন্তান দিতে পারে না পৃথিবীতে কেউ ছেলেও দিতে পারে না মেয়েও দিতে পারে না ঠিক কিনা বলেন সন্তান দেওয়ার মালিককে ছেলে দেওয়ার মালিককে মেয়ে দেওয়ার মালিককে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন মালিকানাকার মালিক চাই ছেলে মেয়ে একসাথে দান করি আমি আল্লাহ যাকে চাই তাকে জমত সন্তান দান করি আমি আল্লাহ যাকে চাই তাকে নিঃসন্তান রাখি সব কিছুর ক্ষমতাকার হাতে এজন্য মুসলমান দুনিয়াতে আপনি দেখবেন কোটিপতি লাখপতি মিলিয়নার ট্রিলিয়নার ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আপনি দেখবেন শত শত হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক যার ঘরের ভেতরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন একশো দুইশো ছেলে মেয়ে দিলেও লালন পালন করতে অসুবিধা হবে না আসে না নাই কিন্তু আপনি খোঁজ নিয়ে দেখেন তাদের গড়ে একটা ছেলে একটা মেয়ে পর্যন্ত আল্লাহ দেয় নাই পক্ষান্তরে আপনি দেখবেন ও মুসলমান একজন রিক্সাওয়ালা একজন ঠেলাগাড়িওয়ালা একজন সন্তানের লালন পালন করতে তার কিয়ামত হয়ে যায় নুন আনতে পান্তা ফুরাই এমন অবস্থা এই অবস্থায় তার ঘরের ভেতরে এক হালি দুই হালি ছেলে মেয়ে ঠিক কিনা বলে তাহলে সন্তান সন্তুষ্টি দেওয়ার মালিক আল্লাহ এজন্য যদি আমাদের ছেলে সন্তান মারা যায় মাসুম বাচ্চারা মারা যায় হতাশ হওয়ার আল্লাহকে ব্লেম করার শেখায়ত করার কোন অপশন নাই দুটু ধারণ করবেন কারণ এই মাসুম বাচ্চা আমার জান্নাতের টিকেট সুবাহান আল্লাহ এই বাচ্চাগুলো আমার কি জান্নাতের আমার সন্তান সন্তুতি বদ্দিন হয় কিনা আমার সন্তান সন্তুতি আল্লাহর নাফরমান হয় কিনা আমার সন্তান সন্তুতি ইয়াবাখর গাজাখর মাদুকাসক্ত নেশা নেশাখর হয় কিনা আমার সন্তানের বদভ্যাসে আমার সন্তান অভ্যস্ত হয়ে যায় কিনা আমার সন্তান নামাজ থেকে দূরে কিনা কোরআন থেকে দূরে কিনা এই ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে কারণ আমার সন্তানকে যদি আমি আশকার দেই আমার সন্তানকে আধুনিকতার দোহাই দিয়ে প্রগতিশীলতার দোহাই দিয়ে স্টাইল এবং ফ্যাশনের দোহাই দিয়ে অনলাইন বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে আমার সন্তানকে যাচ্ছে তাই করার জন্য যদি আমি আমার সন্তানকে অথরিটি দেই এই সন্তান কিয়ামতের ময়দানে যখন জাহান নামে যাওয়ার ফাইসালা হবে এই সন্তান আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কে বলবে এই সমস্ত সন্তান সন্তুতি কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহকে বলবে আল্লাহ আমাদের নিজস্ব কোন স্বাধীনতা ছিল না 
আমার মা বাবার চত্র ছায়ে ছিলাম আমার গার্ডিয়ানের চত্র ছায়ে আমি ছিলাম আমার এই মা বাবার মিস গাইডলেসের কারণে আজকে আমি বদ্দিন হয়েছি আপনার নাফরমানি করেছি জাহান নামে যাইত হচ্ছে আল্লাহ আমার এই মা বাবাকে রব্বানা আতহিম যুফাইনি মিনাল আযাব ওয়া লানহুম লানান কবীরা আল্লাহ যেই মা বাবার কারণে যেই গার্ডিয়ানের কারণে আজকে আমাকে জাহান নামে যাইত হচ্ছে রব্বুল আলামিন আমার মা বাবাকে ডাবল শাস্তি দেন তারপর আমি জাহান নামে যাব উচ্চ স্বরে বলি নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক আজকে আমরা মা বাবা যারা আছি আমাদের সন্তানের হাতে স্মার্টফোন তুলে দিলাম আইফোন দিলাম স্যামসাং দিলাম আমার সন্তানের হাতে কম্পিউটার দিলাম ল্যাপটপ ডেস্কটপ দিলাম আমার সন্তানের হাতে মোটর সাইকেলের বাইকের চাবি দিলাম আফসোসের কথা হলো আমার সন্তানের হাতে তিরিশ পারা কোরআন তুলে দিতে পারলাম না কিয়ামতের ময়দানে আসামির কাঠ গোড়ায় দাঁড়াতে হবে আসুন আমাদের প্রধান মেহমান কাশমি সাহেব হুজুর জিদত মালিকুম তশিফ নিয়ে এসেছেন এজন্য আমি আর আমার বক্তব্য দীর্ঘায়ু করব না এভাবে টাকা পয়সা এগুলো আল্লাহ প্রদত্ত আমানত এই সমস্ত আমানতের যথাযথ হেফাজতের মাধ্যমে আল আমিনের গর্বিত উম্মত হয়ে কবরে যাওয়ার তৌফিক আল্লাহ দান করুন ও আখেরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু